。左青龙，右白虎，南朱雀，北玄武，四大神兽的形象深入人心。他们位居天之四极，守护洪荒大地。可正所谓有阴便有阳，世界是均衡的。与四大神兽所对应的三界之中，还有传说中的四大凶兽：暴食贪婪之饕餮，奸诈顽劣曰穷奇，凶恶桀骜名桃物，是非不分为混沌。四大神兽是神话传说中由上古时代的舜帝流放到四方的四个凶兽，他们或暴虐，或贪婪，对人类部落造成了严重的危害。暴食之饕餮，四大凶兽中出场最为频繁的一个。传说轩辕皇帝大战蚩尤，蚩尤被斩，棘手落地，化为饕餮。《山海经》有云：“高吾之山，其上多玉，其下多铜，有兽焉，其状如羊身人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿，名曰饕餮。”它最大特点就是能吃。作为一种想象中的神秘怪兽，这种怪兽没有身体，因为它太能吃，以至于把自己的身体都吃掉了。它只有一个大头和一个大嘴，十分贪吃，见到什么吃什么。由于吃的太多，最后被撑死。它是贪欲的象征，所以常用来形容贪食或者贪婪的人。古人们把它铸造在烹煮器皿的盖顶上。再往后，人们赋予的饕餮越来越多的内涵，使得这种本来凶残的怪兽越来越可爱。特别是在现代饮食文化中，饕餮成了特别会吃的美食家们的代名词，并创造出了“饕餮盛宴”等名词。还有一种传说，龙生九子，各有不同，饕餮就是其中之一。真龙是天地之间当之无愧的第一神兽，身为它的后代，本领自然差不到哪儿去。天之四极，东海之东，便是神兽青龙守护的地方。饕餮身为四兄之一，被舜帝流放的地方恰巧也是东方。虽然地位天差地别，但也不得不让人联想到其中的隐秘。饕餮永远没有满足的时候，他的形象代表着永无止境的索取。而四大凶兽的第二位穷奇，这就是一个很有意思的家伙。穷奇生平有一大爱好，那就是惩恶扬善。越是好人，他越是厌恶，给予雷霆般的制裁；而你越是混蛋，他便越是喜爱。不仅不惩罚，相反还会多加奖赏。《神易经》总结了他的种种特质。描述它是一种生活在西北，长得像虎，有翅膀，喜欢吃人的怪物。它能听懂人说话，听到人争吵就去吃有理的一方；听说有人忠信有信义，就去咬人的鼻子。但听说有人凶恶不讲道理，反而会赠送自己咬死的动物。相比饕餮等怪兽，穷奇显得更具个性和智慧。但是这种喜欢接近人的习惯，大大影响了它作为怪兽的神秘魅力和实力评价。毕竟凶兽又不是神兽，越是凶狠蛮横、不通人性，越是具有传奇色彩。穷奇这家伙很有意思，不像其他几个浑浑噩噩，成天活跃在山海洪荒之中。恶人的救世主不外如是。关于穷奇的来历，《山海经》中曾有记载：少后世有不才子，悔性恶终，宠事恶言，天下谓之穷奇。所以说，穷奇是少后的后代。天之四极，西方白虎，掌握庚金杀气，战力冠绝三界。少后是属于西方的部落，守护神乃是白虎，而穷奇的形象正是老虎插了翅膀。白虎乃是刚正不阿、刑罚之神，穷奇却偏偏黑白颠倒、惩恶扬善，两者对比之下，很是耐人寻味。而四大凶兽之中最为凶恶的，当属桃物。桃物是生活在偏远西方的怪物，它体格像老虎，而毛类犬，毛很长，脸有点像人，腿有点像老虎，嘴巴常有野猪一样的獠牙，尾巴长丈八尺，在西方称霸，能斗不退。最早见于《左传》，颛顼有不才子，不可教训，不知化言。告之则完，舍之则淫，傲狠明德，以乱天长，天下之民谓之桃物。大概意思是，这人油盐不进，百姓就喊他桃物。从这个意义上讲，桃物有点像北方人讲的棒槌，可这个棒槌偏偏还有着尊贵的身份和强大的实力，以至于危害性大大增强，不得已被驱逐出人类的部落。在今日延年的演变之中，化为天地四凶之一的桃物，他是蛮横凶狠的代表，一言不合就会发起战争。被桃物盯上的家伙，那就是不死不休，只有一方倒下才能结束战斗。桃物掌控极寒凛冬之力，能将万物冰封，大地陷入死寂。与之相对应的，乃是北方之神玄武。玄武，中国古代神话中的天之四灵之一，又名龟蛇，源于远古星宿崇拜，是指二十八宿按东南西北分为四象中的北方玄武奇宿。玄武是一种由龟和蛇组成的一种灵物。北方玄武与八卦为坎，与五行主水。象征四季中的冬季，同时也是天之北路。玄武的本意就是玄冥，武冥古意是相通的，玄是黑的意思，冥就是阴的意思。原始社会时期，玄武起源于对古代动物图腾崇拜，无论龟蛇亦或神鹿，其原型都是动物。而在所谓动物崇拜说中
，仍然认为玄武是龟蛇的合体。有人认为龟蛇崇拜分别起源于南方和北方地区，桃屋在四兄中对应的便是他，但实力可谓是天差地别。玄武无论在什么神话中都是高高在上，镇压一切魑魅魍魉的存在，而桃屋甚至不如两个兄弟饕餮和穷奇，各路魔神里只能当做陪衬。饕餮这个极具特点的人气王就不说了，神鬼志怪中经常会提一嘴。穷奇也是非常有意思的凶兽，出场能自带很多话题。而桃雾就不行了，纯纯的一个莽夫，除了打架一点特点都没有，顶多能在魔神里面混个背景角色，让他当大反派那是绝对不可能。四大凶兽各有特色，这最后一位叫做混沌的家伙更是不得了。前面几位脾气差归差，但大多数时候还算是有理智。可这一位呢，兽如其名，混沌不分。其状如犬，似皮而无爪，有目而不见，有两耳而不闻，有腹无五脏，行走而足不开。混沌因忌混解乱，故后世称为是非不分之人为混沌。《山海经》第二卷《西山经》云：“右西三百五十里曰天山，多青玉，有青雄黄，鹰水出焉。而西南流注于汤谷，有神鸟，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑沌无面目，诗诗歌舞，实为地江也。”混沌即混沌。也就是说，帝江的外貌就像是混沌那样。帝江在远古也是威名赫赫，身为十二祖巫，威压三界九州，就连掌控时间之力的烛龙也要低他一头。而混沌这个名字，又指天地未开之前，宇宙之间一片混沌，没有时间空间的概念，也分不清上下左右。三界之中最厉害的法宝，就是这一时期诞生的混沌至宝，如东皇钟、盘古斧，每一件都堪比无上大能。混沌是帝俊部落的后代，因为是非不分，所以遭到驱除。传说当他发起怒来，方圆万里都是混沌一片，没有任何神灵能够存在。四大凶兽的其他几位也不愿意多加招惹，因为这家伙真的是不太聪明。论其战力，是当之无愧的第一，当然只会打打杀杀是成不了气候的。四凶兽之中，混得最好的一直都是穷奇，凭借奸诈的本性，游走于三界之内，从来都是占便宜的份儿。遇到强者就是顺势低头，逍遥万载，无往不利。毕竟是洪荒时代的存在，能战胜他的都是有名有姓的。佛祖、道祖之流自然不屑出手，可普通的天兵天将又只是送菜的份儿。四大凶兽对标的可是四大神兽。自古之初，谁传道之？自从红军老祖定下三界规矩，四大神兽的地位就是牢不可破。玉皇大帝来了也是无话可说。四大凶兽虽然比起他们差远了，可洪荒异种的身份却是做不了假。后世的毛头小神还不够他们一口吞的，有资格一较高下的都得是二郎神齐天大圣之流。狮驼岭三兄弟里的青狮精都有一口吞下十万天兵的辉煌战绩。那么，身为吞噬一道的老祖宗，饕餮吞下半个天庭都没啥问题，怪不得舜帝将其流放在山海边荒。四大凶兽要是来到人间界，不出三天就得毁灭世界。而四大神兽的作用就是守护在三界的边境，防止这些凶兽流窜进来。上古帝皇高瞻远瞩，后世之人不服不行。那么问题来了，如果给你一个机会，你是选择四大神兽还是四大凶兽呢？神话故事千千万，咱们下期继续。